Today we continue our study in Genesis chapter 10. మన బైబిల్ అధ్యయనంలో ఈ రోజు ఆదికాండం 10వ అధ్యాయాన్ని చూద్దాం. We have been studying through the scriptures to try and understand the essential message of each book. మనము లేఖనాలని చదువుతూ దానిలో ఉన్న ప్రాముఖ్యమైన సందేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాం. Because to study every verse will take many years. ఎందుకంటే ప్రతి వచనం కూడా చదవడానికి ఎన్నో సంవత్సరాలు పడుతుంది. But we want to concentrate this in a period of 140 studies. కానీ నూట నలభై అధ్యయనములో వీటిని మనం పూర్తి చేయటకు చూస్తున్నాం త్వరగా వెళ్తూ ప్రతి పుస్తకంలోని ప్రాముఖ్యమైన సందేశాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం మన గత అధ్యయనంలో మానవుల యొక్క రెండు శాఖలు కయ్యును హేబేలు ద్వారా ఏ విధంగా ప్రారంభమయ్యాయో మనం చూసాం అండ్ ఇన్ దీస్ చాప్టర్స్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ టెన్ ఆన్ వర్డ్ వి సీ ద కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ దట్ దోస్ two streams the so, human race ee padu adhyayam nundi manava jati yokka rendu shaakalu ye vidhanga konasaaginchabaddayo manam chustam first of all is the religious stream mattamadatiga mata sambandhamaina shaakha started with cain cain tho prarambhamaindi and then the other is the spiritual stream which started with abel marakatemo aatma sambandhamaina shaakha adi hebel tho prarambhamaindi and here we see these two streams in the beginning of babylon and the beginning of jerusalem ee rendu shaakalu kuda okatemo babylon ga okatemo jerusalem ga prarambhamainattu manam ikkada chustam chapter 10 and 11 you read the beginning of babylon 10 11 adhyayallo babylon yokka aarambhanni manam chustam and then with the choice of abraham in chapter 12 and coming in of melchizedek king of salem you see the beginning of jerusalem ఆ తర్వాత అబ్రహాం చేసుకున్న ఎంపిక షాలేము రాజైన మెల్కీ సెదిక నైనా కలుసుకోవటం అది ఎరుషలేము ప్రారంభమైనట్లుగా మనం చూస్తాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ చాప్టర్ 10 మొట్టమొదటిగా 10వ అధ్యాయంలో వి రీడ్ హియర్ అబౌట్ ది డిసెండెంట్స్ ఆఫ్ నోవా నోవా హు యొక్క వంశ వాళ్ళ గురించి మనం ఇక్కడ చదువుతాం అండ్ దెన్ వి కమ్ టు చాప్టర్ 11 ఆ తర్వాత 11వ అధ్యాయానికి వస్తాం in chapter 10 verse 10 first of all you read about the beginning of nimrod's kingdom was babel that's the first mention of babylon in the bible mottamadatiga 10th adhyayam 10th vachanamlo nimrod yokka rajyamunu babel ga pilicharu bible lo mottamadata babylon ga prasthavinchabadindi akkade and that the extension of that we see in chapter 11 where they built a tower which is known as the tower of babel dani konasaagimpu gaane oka gopranni kattincharu danne babel gopram ani pilicharu and you read about that in chapter 11 verse 3 and 4 dani gurinchi 11th adhyayam 3 4th vachanallo meer chadutharu people all spoke one language prajalandaru kuda oke bhasha maatlade varu they said let us build a tower for ourselves mana koraku manam oka gopranni kadadam the idea for it came from their own mind aalochana vaari santa manasullo janinchindi and they had the ability to do it mariyu dani cheyituku vaaru samadhyam kuda kaligi unnaru what did they do it for deni kosam vaaru chestunaru verse 4 let us do it to make ourselves a name manam peru sampadinchukontuku deni manam kadadam nalugo vachanam so you see that this is the origin of babel మీరు చూసినట్లయితే బాబేల్ యొక్క ఆరంభం ఇదే ఒరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ మ్యాన్ మానవుని యొక్క మనసులో నుండి అది జనించింది డన్ త్రూ మ్యాన్స్ పవర్ మానవుని యొక్క శక్తితో అది నిర్మించబడింది టూ మ్యాన్స్ గ్లోరీ మానవుని యొక్క మహిమ కొరకు అది నిర్మించబడింది వేర్ ఎస్ జెరూసలం కానీ ఎరుషలేం అయితే ఆపోజిట్ ఆఫ్ దాట్ దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది లైక్ ద టాబర్నాకల్ విచ్ ఇస్ ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ జెరూసలం ఎరుషలేం యొక్క ఆరంభము ప్రత్యక్ష కూడా ఆరంభం is originated from god it was god's idea adi devuni yokka manasulo nundi puttindi adi devuni yokka aalochana done by god's power devuni yokka shakti tho nirminchabadindi for god's glory devuni yokka mahima koraku nirminchabadindi this is the difference between a religious system and a spiritual system in christianity christavatham loni mat sambandhamaina vyavasthaku aatma sambandhamaina vyavasthaku ide vyathyasamu religious people can do a lot of things mat sambandhulaina manushulu enno vishayalu cheyavachu even among christians క్రైస్తవుల మధ్యలో కూడా ఆల్ దర్ ఐడియాస్ ఒరిజినేట్ ఇన్ దర్ ఓన్ బ్రెయిన్ వారి యొక్క ఆలోచనలన్నీ వారి సొంత మనసుల్లోనే జనించాయి దే డోంట్ వెయిట్ ఆన్ గాడ్ టు ఫైండ్ గాడ్స్ విల్ దేవుని చిత్తాన్ని కనుగొంటుకు దేవుని యొద్ద వాళ్ళు వేచి ఉండరు దే మోడిఫై గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వారు మారుస్తుంటారు అండ్ సెకండ్లీ దే డూ ఇట్ త్రూ హ్యూమన్ పవర్ అండ్ హ్యూమన్ ఎబిలిటీ నాట్ త్రూ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ రెండవదిగా వారు మానవుని యొక్క శక్తి చేత మానవుని యొక్క సామర్థ్యముల చేత చేస్తారు కానీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత చేయరు థర్డ్లీ ఇట్స్ డన్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ సమ్ మ్యాన్ ఆర్ గ్రూప్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ నాట్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ మూడవదిగా ఒక మనిషి యొక్క మహిమ కొరకు లేక ఒక సంస్థ మహిమ కొరకు చేస్తారు కానీ దేవుని మహిమ కొరకు చేయరు దట్స్ వాట్ ఇట్ సేస్ ఇన్ రోమన్స్ 11:36 ఫ్రమ్ టు అండ్ త్రూ అండ్ టు గాడ్ 
అదే రోమ పదకొండు ముప్పై ఆరు లో చెప్పబడింది దేవుని కొరకు దేవుని చేత దేవుని ద్వారా ఇన్ డానియల్ చాప్టర్ ఫోర్ వీ రీడ్ వర్స్ థర్టీ దానియలు నాలుగు ముప్పై మనం చూసినట్లయితే నెబుకత్ నజర్ కూడా బబులోని గురించి అదే మాటలు చెప్తాడు ఈ రాజ భవనాన్ని నా సొంత తలంపులతో నా సొంత శక్తితో నా సొంత మహిమ కొరకు నేను నిర్మించాను అని చెప్తాడు ఇట్ వాస్ హిస్ ఐడియా అది తన ఆలోచన డన్ విత్ హిస్ పవర్ తన శక్తితో చేయబడింది హిస్ గ్లోరీ తన మహిమ కొరకు చేయబడింది ఇది ఆది కాండం పదకొండో అధ్యాయంలో ఉన్న బబులోను దానియలు నాలుగో అధ్యాయంలో ఉన్న బబులోను And that is the Babylon in Revelation 17 and 18. Prakatana Grandam 17, 18 Adjaya Allah Koda Babylon Undi. Where man gets the glory. Akada Mana Ude Mahimana Pundu Thadu. And we read in chapter 11 verse 5 again, the Lord came to see what the people are doing. Akada Padakondu Aidilo Manan Chadutam Manushil Yen Chastu Naro Chota Niki Devud Vachadu. And God examines all that we do, even if we do it in Jesus name. Manamu Yemi Chesi Na Koda, Yesu Namu Ula Chesi Na Koda Devud Anni Parikshishthadu. If he is not satisfied it, he brings a scattering there. ఒక వేళ ఆయన సంతృప్తి చెందనట్లయితే ఆయన చెదరు కొడతాడు a lot of the confusion and division in christianity because the lord is allowed it because it's for man's it's built in the principle of babylon క్రైస్తవత్వంలోని కలవరము మరియు విభజన కూడా దేవుడు కలగ చేసింది ఎందుకంటే మానవుని యొక్క ఘనత కొరకు అది మానవుడు చేస్తున్నాడు కాబట్టి who confused the language in verse 9 god did it వారి యొక్క భాషను ఎవరు తారుమారు చేశారు 9వ వచనములో దేవుడే చేశాడు who scattered them verse 8 the lord scattered them వాళ్ళని ఎవరు చెదరు కొట్టారు 8వ వచనం దేవుడే చెదర కొట్టాడు ఎవ్రీథింగ్ దట్స్ ఒరిజినేట్స్ ఇన్ మ్యాన్స్ మైండ్ మానవుని యొక్క మనసులో నుండి జనించిన ప్రతిదీ కూడా ఇట్స్ డన్ ఫర్ మ్యాన్స్ త్రూ మ్యాన్స్ పవర్ మానవుని యొక్క శక్తి ద్వారా జరిగించిన ప్రతిదీ కూడా ఫర్ మ్యాన్స్ గ్లోరీ మానవుని యొక్క మహిమ కొరకు చేసిన ప్రతిదీ కూడా కైండ్ ఇన్ డిజాస్టర్ అది ఒక ప్రళయముగా ముగుస్తుంది బట్ దెన్ ద లార్డ్ మేడ్ ఎ న్యూ బిగినింగ్ త్రూ ఏబ్రహాం వి రీడ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ చాప్టర్ 11 11వ అధ్యాయం చివరిలో అబ్రహాం ద్వారా దేవుడు ఒక నూతన ఆరంభాన్ని ప్రారంభించినట్లుగా మనం చూస్తాం ఇట్స్ బిగిన్స్ ఎ న్యూ స్ట్రీమ్ ఒక నూతన శాఖ ఆరంభమైంది కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ వాట్ బిగన్ విత్ ఏబెల్ అండ్ ఈనో హెబేలు హనోక్ ద్వారా ఏదైతే ప్రారంభమైందో దాని కొనసాగింపుగా God called Abraham to come out of his relatives and his home. Abraham nu tana inti nundi tana bandhuvulu nundi baiti ki rammanu pilichadu devudu. That was the first mistake Abraham made right at the beginning. Prarambhamlone Abraham chesina tappade he started doing exactly what God told him. Devudu em cheppadu danni kachithanga chese daniki baduluga he took his father with him and took his nephew with him. Abraham tana tandrini tana sahodarini kumaradaina lotunu kuda teesku velladu. And so they never reached Canaan. Kabatti vaallu Canaan ku cherukoledu. In fact it says here that a tera was the one who took them along nizan ki ikkada cheppabadindi emitante terahu vallanu teesku vellinatlu ga undi verse 31 31th vachanam tera took his son abraham terahu tana kumarudaina abraham nu teeskoni velladu and he decided to take his grandson lot also tana manavudaina lotunu kuda teesku vellalani aayane nischayinchadu and they came to haran and didn't go as far as canaan vallu haran ku vachi kanan ku velledu this is the problem when we allow our parents or other relatives to determine what we are to do మనం ఏమి చేయాలో అని మన బంధువులను మన తల్లిదండ్రులను నిర్ణయం తీసుకోవటానికి అనుమతించినట్లయితే ఇలానే జరుగుతుంది సో వాట్ ఇస్ గాడ్ డూ కాబట్టి దేవుడు ఏం చేశాడు హీ కిల్స్ టెరా టెరాహు ను చంపివేశాడు అండ్ ఈ టెరా డైస్ టెరాహు చనిపోయాడు అండ్ దెన్ గాడ్ ఇస్ ఏబుల్ టు లీడ్ ఏబ్రహాం టు హిస్ పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్ అప్పుడు అబ్రహామును దేవుడు తన సంపూర్ణమైన చిత్తమునకు నడిపించాడు అండ్ దెన్ వి రీడ్ ఇన్ చాప్టర్ 12 అబౌట్ ద బ్లెస్సింగ్ విత్ విచ్ గాడ్ బ్లెస్డ్ ఏబ్రహాం ఆ తర్వాత మనం పన్నెండో అధ్యాయంలో చదువుతాము అబ్రహామును దేవుడు ఎటువంటి ఆశీర్వాదంతో ఆశీర్వదించాడో దాని గురించి చదువుతాం He was called Abraham in those days. అప్పుడు అబ్రాహము అని పిలువబడేవాడు. What is what he says? ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో గమనించండి. I will bless you verse 2. నేను నిన్ను ఆశీర్వదించేదను రెండో వచనం. And I will bless and I will make you a blessing. నేను నిన్ను ఆశీర్వదకరముగా చేయదును. And all the families of the earth verse 3 of chapter 12 will be blessed. భూమి యొక్క समस्त వంశములు కూడా నీ యందు ఆశీర్వదించబడును. మూడో వచనము. So you see that the blessing of God is twofold. కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము రెండంతలుగా ఉంది. One it comes to bless us personally. in our family okatemo adi manan vyaktigathanga kutumbamga aashirvadisthundi and then from us we are supposed to bless other people around us rendavadiga mana nundi itarulnu kuda aashirvadisthundi this is where israel failed israelil ikkade odipoyaru they were blessed but they didn't seek to be a blessing to the rest of the world vaaru aashirvadinchabaddaru kaani lokanni vaari dwara aashirvadinchataniki vaaru ishtapadaledu this is the problem with a lot of people in the church too sangamulo kuda aneka mandito ide samasya same mistake adhe parapattu 
they think of their being blessed by god varu devun dwara aashirvadinchabaddaru varu telusu not being a blessing to other people around them kani vaari dwara itarlu kuda aashirvadinchabadalani varu korukoru that's why christians have failed throughout the years andike kristavulu ee samvatsaramlo tarabadi odipothune unnaru so this is something we must remember because this blessing is for us too deenni manam gnyapakunchukovali endukante ee aashirvadam manaku kuda galatians 3:14 it says the blessing of abraham can come upon us గలతి మూడు పద్నాలుగులో చెప్పబడింది అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదము మనకు కూడా ఉంది శారీరకంగా ఆయన సంతానం కాదు మనం through the holy spirit it says there parishuddhaatma dwara ani ikkada cheppabadindi so there we read that this blessing of abraham is for us through the holy spirit akkada manam chadutunam parishuddhaatma dwara abraham yokka aashirvadam manaku kuda vastundi so what is the holy spirit come into our life to do kabatti parishuddhaatmudu mana jeevithamlo em cheyataniki vastadu a lot of people think that the holy spirit just comes to make us speak in tongues kevalam manam bhashal tho maatladatam korake parishuddhaatmudu manaloku vastadu ani andaru anukuntaru thank god for that gift avaramunu batti devuni kondanalu but that's not the prime primary purpose with which god gives us the holy kani devudu manaku parishuddhaatmanu anugrahinchedi prathamikanga andu kaadu in fact that's not even the mark of being filled with the holy spirit parishuddhaatmanto nimpabaddam anatuku gurtu kuda adi kaadu jesus said the mark of being filled with the holy spirit would be power యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు పరిశుద్ధాంతో నింపబడ్డాం అనే దాని గుర్తేమిటంటే శక్తితో నింపబడ్డం అపోస్తుల కార్యములు ఒకటి ఎనిమిది పవర్ టు బీ విట్నెస్ అండ్ బ్లెస్సింగ్ టు దోస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇయర్ భూది గంతముల వరకు కూడా సాక్షులుగా ఉండటానికి ఉండవలసిన శక్తి అదే యేసు ప్రభు చెప్పారు అదే మనం ఇక్కడ కూడా చూస్తూ ఉన్నాం టు ది అటమోస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ జెనసిస్ ట్వెల్వ్ త్రీ people will be blessed through bhoomi yokka samasthamu kuda budigantamulu varaku kuda nivu aashirvadam ga nunduvu whereas the devil has made so many christians turn this whole thing inward so till the blessing of the holy spirit is only for me appo adu em chesindante christavulu andarni kuda ee aashirvadam na korake ane tattluga aalochinche tattlu chesindi you got to be careful manam entho jagratha ga undali jesus pictured it like rivers of living water flowing out of us blessing people everywhere yesu christu prabhu chepparu mana kadupulo nundi jeeva jala nadulu baitaku pravahinchi itarulu aashirvadinchalani It's not just a river flowing in edo kevalam nadi lopalaku pravahinchatam kaadu spirit of god comes upon us but wants to flow through us to bless other people devuni yokka aatma mana meeda kochi mana dwara itarulaku aashirvadam pravahinchalanu devudu chestadu and notice abraham was not a perfect man gavaninchandi abraham emi paripurnudaina vyakti kaadu he was a man with failure and that's what encourages you and me aina kuda odipoyina manushide adhe ninnu nannu kuda prosesistundi for example udaharanaku we read in verse 10 pada vachanamlo manam chadutam genesis 12 adi karanam 12th adhyayam when there was a famine in the land aa desamlo karu vachinappudu abraham didn't consult god abraham devunni sampradinchaledu we are not to judge him because he didn't have as much light as we have aina manam tirpu terchukodu endukante manakunna velugu aynaku ledu he didn't have a bible aynaku bible ledu he didn't have the holy spirit aina parishuddhaatmanu kaligi ledu he didn't have the examples of others to warn him aina hechinanchataniki maadhiriga unna vaaru evaru leru aynaku but we have these warning kani manaku ee hechrikalu unnai god called abraham to go to canaan kananuku vellamani abraham nu devudu pilichadu and there is a famine in canaan what to do mari kanaan lo karu vachinappudu em cheyali that's a test now to see whether you trust god or trust in your own reason kabatti nee yokka santa tarkika shakti meda nee aadhar padtava devuni meda aadhar padtava ane daniki idoka pariksha will you live by your own knowledge of good or evil or will you go to god and seek life from him nee manchi cheddul meda unna nee kunna telivu theatla meda nee aadhar padtava leka devuni addaku velli jeevamnu pondutava abraham made the same mistake of going by the knowledge of good and evil manchi cheddala telivu theatla meda aadhar padi abraham kuda adhe tappu chesadu he says i think i'll go to egypt now tare nenu ipudu aigupthu velthanu anukunnadu god never wanted him to go to egypt ayina aigupthu vellalani devudu eppudu korukoledu because he went to egypt he got a woman from there called hagar ayina aigupthu velladu kabatti hagaru ane oka stree ni daasiga cheskunnadu and god produced ishmael who caused problems hagaru ishmael ku janman ichindi dani dwara aneka samasyalu vachayi not only at that time but in succeeding generations for centuries aa samayamlo maatrame kaadu aa tarvata shatabdala tarapadi samasyalu vastune unnai it all started with one small mistake that abraham made abraham chesina oka chinna parapattu dwara idantha jarigindi sometimes one small mistake you make and affect your whole family and church and so many koni saarlu nu chesina oka chinna parapattunu batti nee kutumbamu nee sangam anta kuda pravahitam cheyabadutundi what should you do when there's a problem in the place where god has called you to devu ninnu ekkadikaithe pilichado akada samasya unnappudu nee em cheyali god called for paul and silas to philippi and soon after they got there they were locked up in jail devudu paulu silalanu philippi ki pilichinappudu vaallu vellina ventane jail lo veyabaddaru vaallu em chesaru they praised god varu devunni stutincharu and god opened the jail doors appudu devudu cherasala dwaramulu tercharu so abraham should have sought god's will here kabatti devuni yokka chitta nabraham ikkada choodalsindi but he didn't kaani aina avidhanga cheyaledu went to egypt 
ఆయన ఐగుప్తు వెళ్ళాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఐగుప్తు వెళ్ళాడు అక్కడ కూడా ఆయన రాజీ పడినట్లుగా మనం చూస్తాం హీస్ విల్లింగ్ టు లెట్ హిస్ వైఫ్ బి టేకన్ బై సంబడి వైఫ్ జస్ట్ సేవ్ హిజ్ ఓన్ లైఫ్ తన సొంత ప్రాణమును కాపాడుకోటానికి తన భార్యను మరొకరు భార్యగా చేసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు అనుకున్నాడు తన భార్యకు చెప్పాడు పదమూడవ వచనము మై సిస్టర్ నీవు నా సహోదరి అని చెప్పు దెన్ ఇట్ విల్ గో వెల్ విత్ మీ అండ్ ఐ కెన్ లివ్ అప్పుడు నా ప్రాణమునకు ఎటువంటి హాని ఉండదు ఆయన కేవలం తన గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు నేను బ్రతుకుంటే చాలు వాళ్ళు నా భార్యని ఏం చేసినా పర్వాలేదు అబ్రహాం ఎంతో బలహీనుడైన వ్యక్తి అసంపూర్ణమైన వ్యక్తి కానీ అతడు ఎంతో యథార్థవంతుడు దేవుడు ఆయన ఆశీర్వదించాడు సో వి రీడ్ హియర్ దట్ ఫెరో టుక్ సేరా ఇబ్రహాం వైఫ్ ఇక్కడ మనం చదువుతాం ఫెరో అబ్రహాం భార్య అయిన సేరా అయిన తీసుకున్నాడు బట్ గాడ్ సమ్ హావ్ ప్రొటెక్టెడ్ హర్ దేవుడు ఏదో విధంగా ఆమెను రక్షించాడు అండ్ దెన్ ఇన్ చాప్టర్ 13 ఆ తర్వాత 13వ అధ్యాయంలో వి సీ హియర్ బికాజ్ ఇబ్రహాం టుక్ లాట్ విత్ హిమ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ కేమ్ బికాజ్ ఆఫ్ దట్ అబ్రహాం లోతును తీసుకొచ్చిన కారణాన్ని బట్టి సమస్యలన్నీ దాని వల్లే వచ్చాయి God blessed Abraham he became rich and those who were associated with Abraham also become rich దేవుడు అబ్రహాం ను ఆశీర్వదించాడు కాబట్టి ధనవంతుడు అయ్యాడు అబ్రహాం తో ఉన్న వాళ్ళు కూడా దాన్ని బట్టి ధనవంతులు అయ్యారు they had wonderful fellowship as long as they didn't have plenty of wealth వాళ్ళకు సమృద్ధి అయిన ధనము లేనంత వరకు కూడా ఎంతో మంచి సహవాసాన్ని కలిగి ఉన్నారు as soon as both became wealthy they separated ఎప్పుడైతే వాళ్ళిద్దరూ కూడా ధనవంతులు అయ్యారో వాళ్ళు వేరుపరచబడ్డారు and strife came throughout the centuries what a lot of strife has come due to money వారి మధ్య వివాదం వచ్చింది ఈ శతాబ్దాల తరబడి కూడా డబ్బు కారణాన్ని బట్టి ఎన్నో వివాదాలు వచ్చాయి all the riches which we make in egypt ఐగుప్తు లో మనం చేసుకున్న ధన సమృద్ధి అంతా కూడా కాస్ ప్రాబ్లమ్ సమస్యలను కొని తెస్తుంది పదమూడో అధ్యాయంలో మనం ఇక్కడ చదువుతున్నాం అబ్రహాము ఐగుప్తు నుండి వస్తూ ఉన్నాడు from there he came out and we read he was very rich in livestock silver and gold verse 2 akada abraham vendi bangaramu pasulu kaligi bahu dhanavantudu ayadu then there was problem between abraham's servants and lot sir akada abraham sevakulaku lot sevakulaku samasya vachindi and see abraham's attitude here abraham yokka vaikari chudandi ikkada verse 8 8th vachanam he could have told lot lot the vidhanga cheppundochu listen i am the older man vinu nenu peddavanni i am your uncle nenu nee baba ayini i am going to choose and you can go where you like after that nenu edi kavalante danni korukuntanu dan tarvata migilindi nevu teesko and secondly god never called you god called me rendu vishayam emtante devu ninnu pilavaledu nanne pilichadu and so i choose first kabatti mottamodatiga nenu ennukuntanu but see his attitude kani ayina vaikir chudandi ikkada he said please let there be no strife between us mana madhya etuvanti kalahamu kuda undakodadu because he says we are brothers endukante manam sahodarlamu it's very rare that you find a man who can look at his nephew and call him a brother తన కొడుకు వరుసైన ఆ వ్యక్తిని చూసి మనం సహోదరులము అని పిలిచే వారిని మనం ఎంతో అరుదుగా చూస్తాం అనేక మంది బాబాయిలు ఏం చేస్తారంటే నేను పెద్దవాడిని కాబట్టి నీ బాబాయిని కాబట్టి నన్ను గౌరవించాలని చెప్తారు ఈనాడు అనేక మంది పాస్టర్లు కూడా బ్రదర్ అని పిలిపించుకోటానికి ఇష్టపడరు అబ్రహాం యొక్క మాదిరిని చూడండి He looks at his younger nephew called Lot who is not even got the vision of God that Abraham has. Ento chinna vaadaina mariyu tana koduku varsaina Lotunu chusi Abraham kaligina darshanam kuda Lotku ledu. You are my brother. Nivu na sahodarudu ani pilistu unnadu. What an example. Enta goppa udaharana kada idi. There be no strife because other people are watching us. Mana madhya kalaham undakodadu endukante itarlu chustu unnaru. There's a verse 7 the Canaanite and Perizzite were dwelling there watching the strife between two of God's people. ఏడవ వచనము అక్కడ కనానీలు పెరిజీలు అక్కడ ఉండి ఇద్దరు దేవుని బిడ్డల మధ్య ఉన్న కలహాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు Today there are many people watching the strife among God's people. దేవుని ప్రజల మధ్య ఉన్న కలహాన్ని ఈనాడు అనేక మంది చూస్తూ ఉన్నారు. People like Abraham who say listen I'm not going to fight you take what you want. ఈనాడు మనకు అబ్రహాం వంటి మనుషులు కావాలి నేను నీతో కలహం పెట్టుకోను నీకు ఏది కావాలంటే తీసుకో ఆర్ యు లైక్ దట్ నీవు ఆ విధంగా ఉన్నావా యు అవాయిడ్ స్ట్రైఫ్ ఇన్ యువర్ హోమ్ మీ ఇంట్లో కలహమును నీవు తిరస్కరిస్తూ ఉన్నావా యువర్ రిలేటివ్స్ నీ బంధువులతో జీసస్ సెడ్ అబౌట్ అ మ్యాన్ హూ కేమ్ టు హిమ్ అండ్ వాంటెడ్ హిస్ బ్రదర్ టు డివైడ్ ది ప్రాపర్టీ విత్ ఒక మనిషిడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్కకు వచ్చి తనకు రావాల్సిన స్వాస్థ్యమును పంచిపెట్టమని తన సహోదరునికి చెప్పమన్న వ్యక్తితో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ విధంగా చెప్పారు నేను చేయను హి హస్ కమ్ టు డివైడ్ ప్రాపర్టీ ఆయన ఆస్తిని పంచిపెట్టడానికి రాలేదు సి అబ్రహాం వైఖరిని చూడండి అండ్ 
just like god used circumstances to separate abraham from his father abraham nu tana tandri tho veru parichataniki devudu paristhithulnu vaadukunnatlugaane now he uses circumstances to separate abraham from lot lot nundi abraham nu veru cheyataniki kuda devudu paristhithulnu vaadukuntunnadu god was more interested in abraham meeting melchizedek abraham melchizedek nu kalusukovalani devudu ekkuga ishtapadutunnadu you are a child of god god is going to separate you from your unconverted relatives oka vela nee devuni beddavaithe maarpu chandani nee bandhuval nundi devu ninnu veru parustadu and from carnal relatives who seek to draw you into the world ninnu lokamloniki laagataniki chuse sharirannusarlaina bandhuval nundi and abraham says to lot abraham lot tho cheppadu you choose what you want i'll choose what's left over neeku edi kavalante ath isko migilindani nenu teeskuntanu And as soon as Lot was separated from Abraham, verse fourteen. Lotu Abraham nundi veeru padi na ventane padnalgo achinamu. The Lord saw the whole thing. Prabhu antat ni choose adu. And He says, I saw what you did. Ni vem chesi avo dan nen choose anu anche padu. Now Abraham, I'm going to reward you. Abraham, ipudu nen ni ko bahumana nistano. I know you made a mistake going to Egypt. Now tell suni va Egypt kvelli tapu chesi av. Okay, now I see your attitude. ఇప్పుడు నేను నీ వైఖరిని చూస్తున్నాను నా ఐ యామ్ గోయింగ్ టు బ్లెస్ యు నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను యు లిఫ్ట్ అప్ యువర్ ఐస్ నీ కన్నులు పైకి ఎత్తి చూడు సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఉత్తరము దక్షిణము తూర్పు పడమర వెర్స్ 14 ఆన్వర్డ్స్ 14వ వచనం నుండి చాప్టర్ 13 వెర్స్ 14 13వ అధ్యాయము 14వ వచనము ఆల్ ది ల్యాండ్ విచ్ యు సీ ఐ విల్ గివ్ టు యువర్ డిసెండెంట్స్ నీవు చూచుచున్న ఈ దేశం అంతటిని కూడా నీ సంతానమునకు నేను ఇచ్చేదను ఐ విల్ గివ్ దట్స్ వాట్ హి సేస్ నేను ఇచ్చేదను అదే ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు యు డోంట్ హావ్ టు గ్రాబ్ ఇట్ నివేదో దాని లాక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు లోతు భూమిని పొందిన విధానమును అబ్రహాము భూమిని పొందిన విధానమును చూడండి లోతేమో దాన్ని లాక్కున్నాడు ఇబ్రాహిం రిసీవ్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ గాడ్ అబ్రహాం ఏమో దేవుని నుండి పొందాడు నౌ హౌ డు యు గెట్ మెటీరియల్ థింగ్స్ ఈ భూ సంబంధమైన వస్తువులు నీవు ఎలా పొందుతున్నావు ఓన్లీ పీపుల్ గ్రాబ్ లోకస్తులేమో బలవంతంగా తీసుకుంటూ ఉంటారు disciple of jesus yesu christ prabhu yaka shishilaithe he always seek to receive ellapudu vaatini pondataniki chustuntaru he receives atadu pondadu gives it to him freely devudu ataniki uchithanga isthadu and so we see here kavatti manam ikkada chustunnam that abraham was unselfish abraham ikkada nisvardhanto unnadu and therefore god rewarded him anduke devudu ataniki bahumananni ichadu chapter 14 we read how abraham again shows his unselfishness by going to rescue lot when lot is captured lotu cherapattabadinappudu 14th adhyayamlo abrahamu nisvardhanto e vidhanga lotunu vidipinchataniki vellada manam chustam he rescues him with god's help devuni yokka sahayanto atanni vidipistadu and at least now lot should have learned a lesson not to go back to sodom kanesam ippudaina sodomaku vellakunda lotu paatu nerchukovalsindi okay being taken captive cherapattabadin tarvata but he still doesn't learn aina kuda paatam nai nerchukoledu wants to go back and make more money aina marla venaku velli ekku double sampadinchal anukunnadu we read in verse 16 16th vachanamlo danni manam chadutam so abraham lets him go atanni velliponi anukunnadu abrahamu but now abraham was in great danger ippudu abrahamu goppa pramadamlo unnadu the danger was aa pramadam emitante that he would think that he got the victory through his own power tana santa shakti dwara vijayanni sadinchadu anukune pramadam and the other danger was maroka pramadam emitante But all these goods that he captured in the war he will covet them and take them all to himself iddamlo evaithe vasthulu aina sampadinchado vatannitni aasinchi vatni teeskune pramadam people who fought in war those days did that aa rojullo iddalu chesevaru aa vidhangane chesevaru all the things you captured in the war is yours iddamlo nevu evaithe chera padtavo avanni neeve god wanted to protect his servant from two dangers tana sevakunni rendu pramadalu nundi kaapadalani devudu anukunnadu one is pride thinking that you did the you got the victory yourself okate mo nee antha nive vijayam sadinchavane garvamu other is covetousness rendu demo durasha so what does he do kavata nen chesadu god speaks to another servant of his called melchizedek somewhere else devudu tana sevakudaina melchizedek tho vere ku chota maatladadu he tells him ayaniki cheppadu go and give the short message to abraham ee chinna sandeshanni velli nu abraham ku cheppu and he comes ayana vachadu and he tells abraham abraham to cheppadu first of all he gives him food motta modatiga bhojanam ichadu god told him to give food devudu neeku aaharam ivvamani cheppadu servant of god always serves other people with whatever they need oka daiva sevakudu eppudu itarla avasaramulnu thirustu untadu they need food he gives them food variki aaharam avasaram aithe aaharam isthadu then he says two things aa tarvata aina rendu maatlu cheppadu god is the god most high who uh, is the possessor of heaven and earth who has given you these enemies 
సర్వోన్నతుడైన దేవుడు ఆకాశమనుకు నువ్వు భూమికి నీ సృష్టికర్త అయిన దేవుడు దీన్ని నీకిచ్చాడు ఆయనేమి బోధ చేయలేదు అక్కడ నీవు దురాశ పరుడివి గర్విష్టివి అని ఆయన చెప్పలేదు అది కాదు మాట్లాడే విధానం గుర్తుంచుకో దేవుడే అన్నిటికీ సృష్టికర్త ఈ శత్రువులను నీకిచ్చింది ఆయనే ఆ తర్వాత ఆయన అదృశ్యమయ్యాడు ఇదే మెల్కీ సెదుకు యొక్క పరిచర్య ప్రజలను ఆశీర్వదించు వారి యొక్క అవసరముల్లో ఆ తర్వాత అదృశ్యమవు మనము కూడా మెల్కీ సెదుకు క్రమం చొప్పున యాజకులమై ఉన్నాము బికాస్ జీసస్ ఇస్ హై ప్రీస్ ఎందుకంటే ఏసే మన ప్రధాన యాజకుడు మనము లేవియ క్రమం చొప్పున వచ్చు యాజకత్వాన్ని అనుసరించట్లేదు మెల్కీ సేదక యొక్క క్రమం చొప్పున ఉండే యాజకత్వం ఏమిటి ప్రజలను ఆశీర్వదించు సేవించు దేవుని యొక్క వారిని నడిపించు అదృశ్యమైపోయినర్ ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది సుధమ్మ రాజు అబ్రహాం యొక్కకు వచ్చి నీకు కావాల్సిందంతా తీసుకోమని చెప్పాడు అప్పుడు అబ్రహాం చెప్పాడు లేదు నేను తీసుకోనని చెప్పాడు నీ వద్ద నుండి చెప్పుల వారాయను నేను తీసుకోను బికాస్ ద లార్డ్ వర్స్ ట్వంటీ టూ ఇస్ ద ప్రొసెసర్ ఆఫ్ హెవెన్ అండ్ అర్త్ ఎందుకు ఇరవై రెండవ వచనము దేవుడే ఆకాశం నుంచి నువ్వు భూమికి నీ సృష్టికర్త యూ విల్ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు సే యూ మేడ్ ఏబ్రహం రిచ్ కాబట్టి అబ్రహాము నీవే ధనవంతునిగా చేసేవారు నువ్వు చెప్పుకోకున్నట్లు ఏబ్రహం నెవర్ యూస్ దట్ ఫ్రేజ్ బిఫోర్ అబ్రహాం ఈ మాటను ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఉపయోగించలేదు నౌ హి డస్ ఇట్ ఇప్పుడు ఆయన ఆ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నాడు హి గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ మెల్కీస్ డే మెల్కీస్ అదక నుండి నేర్చుకున్నాడు ఆ విషయాన్ని So we see what a tremendous ministry the ministry of Melchizedek. కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం మెల్కీసెదక యొక్క పరిచయ ఎంత గొప్ప పరిచయో. The bless people. ప్రజలను ఆశీర్వదించు. Save them from sin. పాపం నుండి వారిని రక్షించు. In this place from pride and covet. ఇక్కడైతే గర్వము నుండి దురాశ నుండి. May God help us to have that ministry. అటువంటి పరిచయను మనం కూడా కలిగి ఉండినట్లుగా దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక. We continue our study today in Genesis chapter 15. మన బైబిల్ అధ్యయనంలో ఆది కాండం 15వ అధ్యాయం ఈ రోజు చూద్దాం. Abraham has just met Melchizedek. Abraham Melchizedek ను కలుసుకున్నాడు. And the king of Sodom. మరియు సోదమ రాజును. And he refused to take anything from the king of Sodom. సోదమ రాజు నుండి అతడు ఏమీ తీసుకోకుండా తిరస్కరించాడు. And God was watching this just like he watched his transaction with Lot. లోతుతో జరిగిన సంప్రదింపులను ఏ విధంగా అయితే దేవుడు చూశాడో ఇక్కడ కూడా దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. God watches your financial transactions whether you knew it or not. నీకు తెలిసిన తెలియకపోయినా కూడా నీ ఆర్థిక వ్యవహారాలను దేవుడు చూస్తూ ఉంటాడు honors those who honor him ఆయన ఎవరైతే గణపరుస్తారో వారిని ఆయన గణపరుస్తాడు and see what god says here in chapter 15 చూడండి ఇక్కడ 15వ అధ్యాయంలో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు after these things it says ఈ సంగతులు జరిగిన తర్వాత అని ఇక్కడ చెప్పబడింది what was that his attitude to the riches of sodom sodom ధన సమృద్ధి ఎడల ఆయన కలిగి ఉన్న వైఖరి what a different attitude from lot లోతు కంటే ఎంత వేరైనా దృక్పథమో కదా when the riches of sodom are offered freely to abraham he said no i don't want it sodom yakka dana samruddhi uchithanga ataniki ivvabadina kuda danni atam tiraskarinchadu whereas lot went after it kani lot aithe vaati venta parigettadu and we read here the lord said to abraham prabhu abraham tho cheppata ikkada manam chadutam don't worry you didn't get any reward from sodom చింతించవద్దు సుదమ నుండి నీవు బహుమానాన్ని పొందలేదని ఐ ఆమ్ యువర్ షీల్డ్ అండ్ ఐ ఆమ్ యువర్ రివార్డ్ నేను నీకు కేడెమును నేను నీకు బహుమానమును యూ యువర్ రివార్డ్ విల్ బి వెరీ గ్రేట్ ఫ్రమ్ మీ నీ బహుమానము అత్యధిక మగును యు నో వెన్ వి డోంట్ గెట్ ఎనీ రివార్డ్ ఫ్రమ్ ది వరల్డ్ మీకు తెలుసా లోకము నుండి మీరు ఎటువంటి బహుమానము పొందలేనట్లయితే ఆనర్ గాడ్ దేవుణ్ణి గణపరచండి యు విల్ గెట్ ఎ రివార్డ్ ఫ్రమ్ మీ అప్పుడు మీరు నా దగ్గర నుండి బహుమానమును పొందుదురు అండ్ దెన్ వి రీడ్ further in chapter 16 ఆ తర్వాత ఇంకా మనం 16వ అధ్యాయంలో చదువుతాం the lord tells him in verse 10 ప్రభు 10వ వచనంలో చెప్తూ ఉన్నాడు before that దాని కంటే ముందుగా you know he has um, this woman called hagar hagaru ane stree na ayana kaligi unnadu ani manaku telusu through hagar he conceives a child hagar dwara atadu oka kumarunni kannadu and sarah is disturbed by that దాన్ని బట్టి షారా కలత చెందింది సేరా గెట్స్ అప్సెట్ విత్ హేగార్ అండ్ చేసెస్ హర్ అవుట్ హాగర్ చేత షారా ఇబ్బంది పెట్టబడి ఆమెను బయటకు తరిమేసింది అండ్ ది ఏంజల్ ఆఫ్ ది లార్డ్ ఫైండ్స్ హేగార్ దేవదూత హాగర్ ను కనుగొని అండ్ హిస్ మర్సిఫుల్ టు హర్ ఆమె ఎందు కనికరపడ్డాడు నౌ హౌ డిడ్ దిస్ ప్రాబ్లం అరైస్ అసలు ఈ సమస్య ఎలా వచ్చింది బికాజ్ ఏబ్రహాం హు టిల్ దెన్ హెడ్ ఒబేడ్ గాడ్ లిసన్ టు సేరా 
ఎందుకంటే అప్పటిదాకా దేవుని మాటకు విధేయత చూపించిన అబ్రహాము షారా మాట విన్నాడు I want you to see a difference here in chapter 15 and chapter 16. 15వ అధ్యాయానికి 16వ అధ్యాయానికి మధ్య ఉన్న తేడాను మీరు గమనించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. In chapter 15 God takes Abraham outside uh, at his tent and says look at the sky. 15వ అధ్యాయంలో అబ్రహాంను దేవుడు అబ్రహాం యొక్క గోడారం నుండి బయటకు తీసుకొని పోయి ఈ ఆకాశమును చూడమని చెప్పాడు. And says see can you count the stars verse 5? నీవి నక్షత్రములను లెక్కించగలవా అని అడిగాడు. ఐదవ వచనము. Children are going to be like that. నీ పిల్లలు ఈ విధంగా విస్తరిస్తారు అప్పటి వరకు అతనికి పిల్లలే లేరు జీరో ఎవరూ లేరు అండ్ ఇట్ సెస్ హి బిలీవ్ ద లార్డ్ వర్స్ మరియు ఇక్కడ చెప్పబడింది ఆయన యహోవాను నమ్ముకొనేను ఎనిమిదవ వచనము బిలీవ్ మీన్స్ ద హీబ్రూ వర్డ్ దేర్ ఇస్ ఆమెన్ విశ్వసించటం అంటే హెబ్రీ భాషలో ఆమెన్ అని అర్థము వి యూస్ ఆమెన్ ఆల్ లాంగ్వేजेस క్రిస్టియన్స్ యూస్ ద వర్డ్ ఆమెన్ మనం అన్ని భాషల్లో కూడా క్రైస్తవులు అన్ని భాషల్లో కూడా ఆమెన్ అని వాడుతుంటారు That's right. not an English word or Tamil word. That's an English word or a Tamil word. It's a Hebrew word. That's a Hebrew word. What does it mean in the Hebrew language? Hebrew word is the word of God. He believed. That's the word Amen. That's the word of God. Amen. The Old Testament was translated from Hebrew. What he said, what is written in verse 6 is, He Amen'd the Lord. He said, what is written in verse 6 is, He Amen'd the Lord. What he said, what is written in verse 6 is, He Amen'd the Lord. So when God said something, దేవుడు ఒకటి చెప్పినప్పుడు అది ఎంతో అసాధ్యము ఆకాశంలోని నక్షత్రములను చూచి ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఎలా జరుగుతుందని ఆయన ఏం చెప్పలేదు ప్రభా ఇది మీరు చెప్పారా అయితే ఇది జరిగి తీరుతుంది అదే విశ్వాసం అంటే Faith is not doing some great thing. విశ్వాసం అంటే ఏదో గొప్ప కార్యం చేయటం కాదు. It is not getting some idea in our own head. మన సొంత మనసుల్లో ఏదో ఒక తలంప రావటం కాదు. Faith doesn't come through my going to God and saying I want a better car or better house. విశ్వాసం అంటే నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్లి నాకు శ్రేష్టమైన కారు కావాలి శ్రేష్టమైన ఇల్లు కావాలి అని అడగటం కాదు. Saying I'm into my own thought. నా సొంత తలంపుకు ఆమెన్ అని చెప్పటం కాదు. Yet said Abraham said amen to the Lord. ఇక్కడ అబ్రహాము ప్రభువుకు ఆమెన్ అని చెప్పాడు. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. విశ్వాసము వినుట వల్ల కలుగుతుంది అది దేవుని మాట వల్ల కలుగుతుంది. When God says something, దేవుడు ఏదైనా చెప్పినప్పుడు then only I can have faith. అప్పుడు మాత్రమే నేను విశ్వాసమును కలిగి ఉండగలను. We can't have faith if God doesn't say anything. దేవుడు ఏమీ చెప్పకపోతే మనం విశ్వాసం కలిగి ఉండలేము. Abraham can't just suddenly believe oh one day I'm going to have many children like the stars in the sky. అబ్రహాము ఏదో ఒక రోజు అకస్మాత్తుగా ఆకాశంలో నక్షత్రం వలె నేను సంతానమును కలిగి ఉంటానని నమ్మలేదు. He didn't shut his eyes and visualize that he's got many children. ఆయన ఏదో కళ్ళు మూసుకొని ఆయనకు పిల్లలు కలుగుతారు అన్నట్టుగా ఊహించుకోలేదు. That is heathen teaching. అది అన్యుల బోధ. True faith. నిజమైన విశ్వాసము from God's word. దేవుని యొక్క వాక్యమును ఆధారం చేసుకొని ఉంటుంది. People are being confused with a false faith by Christian preachers today. ఈనాడు తప్పుడు క్రైస్తవ బోధకులు బోధిస్తున్న తప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ప్రజలు కలవరపడుతూ ఉన్నారు. Being told to shut their eyes imagine what you want and trust God to give it to you. నీవు కళ్ళు మూసుకొని నీకు ఏది కావాలో కోరుకో అప్పుడు దేవుడు నీకు అదిస్తాడని వారు చెప్తున్నారు. Most people end up in frustration because of that. దాన్ని బట్టి అనేక మంది భంగపడుతున్నారు. Now listen to the truth about faith. ఇప్పుడు విశ్వాసమును గురించిన సత్యము గురించి వినండి. Time the word believe occurs in the Bible is here Genesis 15 verse 6. బైబిల్లో మొట్టమొదటిసారి విశ్వాసము అనే మాట ఇక్కడే ఉంది ఆది కాండం పదిహేనో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో దాని నుండి మనం కొంత నేర్చుకోవచ్చు ఏదో ఊహించుకోవటం ద్వారా మనం ఏమి చేయలేము మనము దేవుని వాక్యం ఆధారం చేసుకుని మాత్రమే ఏదైనా చేయగలము అదృష్టవశాత్తు దేవునికి ఆమెన్ అని చెప్పిన అబ్రహామే అన్ఫార్చునేట్లీ దురదృష్టవశాత్తు తర్వాత అధ్యాయంలో తన భార్య కామెన్ అని చెప్పాడు ఆమె చెప్పింది నా దాసిని తీసుకుని ఆమెతో కుమారుని కను అని చెప్పినప్పుడు ఆమెన్ అని చెప్పాడు తన భార్యకు ఆ తర్వాత అది ఎన్నో సమస్యలకు దారితీసింది అతడు ఇష్మాయిల్ కన్నాడు ఆది కాండం పదహార అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో మనం చూస్తాం And Abraham was 86 years old verse 16 when Hagar bore Ishmael. Hagar was Abraham and Ishmael was born and Abraham was born in 86 years old verse 16. He produced a son in his own strength. He was born in his own strength. He was born in his own strength. He told God later, can you please let Ishmael live before you? God said nothing doing. After that, he said to God, Ishmael, you are born in your own strength. He said to God, you are born in your own strength. 
See, God won't accept what we produce in our own strength. Mana santo balam to manon chesi ndani deudu angge krencedu. Even if it looks very nice. Vakvela di anta baga kani pinchna patki. All our work. Mana pananta koda. Ishmael was looked very nice. Ishmael anto andanga kani parto nado. Healthy, strong. Aragenga on nado, balanga on nado. Not produced by God's strength. Kani deu ni sekti chay takalgaledu. Not produced in God's will. Deu ni vidhanam lo kalgaledu. Christian work is like that today. ఇనాడు క్రైస్తవ పనివార విధంగా ఉన్నారు హ్యూమన్ ఎబిలిటీ మానవ సామర్థ్యంతో ప్లాన్స్ మానవుని ఆలోచనలతో వన్ డే గాడ్ విల్ సే సెండ్ ఇట్ అవే అప్పుడు దేవుడు చెప్తాడు బయటకు త్రోసివేయి ప్లాన్స్ నాట్ అకార్డింగ్ టు మై విల్ అది ఎవరి ఆలోచన అది నా చిత్తానుసారంగా లేదు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డు గాడ్స్ వర్క్ టుడే విత్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇష్మయల్ అనేక మంది క్రైస్తవ పనివారు ఇనాడు దేవుని పనిని ఇష్మయల్ నియమ ప్రకారం చేస్తూ ఉన్నారు to help god in a difficult situation they think kashtamaina paristhithullo devuniki sahayam cheyal anukuntaru varu they say oh god needs money please help him because he is having a hard time getting money for his work devuni paniki double ivandi endukante ayana pani cheyinchukonnatuku ayana daggara double levu ayana entho kashtamaina paristhithullo unnadu insult to talk about god like that devuni gurinchi aa vidhanga cheppatam entho avamanam a lot of that disgrace comes in christendom today inati kristavatvamlo atvanti avamanam entho vastundi all teachers అబద్దపు బోధకులు బుద్ధిహీనులైన మనుషులు అండ్ నోటీస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ దాని తర్వాత ఏం జరిగిందో గమనించండి ఆఫ్టర్ హీ వాస్ 86 ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఇన్ వర్స్ 16 ఆయనకు 86 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత 16వ వచనము నెక్స్ట్ వర్స్ సేస్ ఏబ్రహాం వాస్ 99 ఇయర్స్ ఓల్డ్ తర్వాత వచనం చెప్తుంది అబ్రహాముకు 99 సంవత్సరాలు ఉన్నాయని వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దోస్ 13 ఇయర్స్ ఆ 13 సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగింది నాట్ వన్ వర్స్ రిటన్ దాని గురించి ఒక్క వచనం కూడా రాయబడలేదు గాడ్ వాస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఏబ్రహాం టు కమ్ టు ఎన్ ఎండ్ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్ and be incapable of producing a child abraham tanantadu taanu tana shakti ni kolpoyi oka kumaruniki janma nivattuku shakti leni vaaduga ayye varaku devudu eduru chustu unnadu that's the message there akaduna sandesham ade 13 years of silence 13 samvatsarala nishabdam god is showing us we he wants us to come to an end of ourselves manantadu manamu emi leni sthiti ki raavalani devudu chustu unnadu and then chapter 17 at tarvata 17th adhyayam lo he tells abraham now you're going to i'm going to make a covenant with you every male among you chapter 17 verse 10 must be circumcised abrahama neetho oka nibandham chestu unnanu meelo prati magavadunu sunnati pondali 17th adhyayam 10th vachanam what is that circumcision symbolize aa sunnati denni soochistundi it's a symbol of death to the flesh adi shariram naku chanipo utaku sadrishyanga undi in philippians 3 verse 3 we read ఫిలిప్పి మూడు మూడులో మనం చదువుతాం దాన్ని ట్రూ సర్కమ్సిషన్ నిజమైన సున్నతి అంటే అదే నో కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ శరీరమును ఆస్పదం చేసుకొని కుండట యు సీ సర్కమ్సిషన్ ఇస్ అ కటింగ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద ఫ్లెష్ సున్నతి అంటే శరీరమును తొలగించి వేయట ఇట్ ఇస్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ హ్యూమన్ ఎబిలిటీ ఇది దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే మానవుల యొక్క సామర్థ్యం మీద ఎటువంటి నమ్మకము లేకుండట ఇస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ గాడ్ టోల్డ్ ఏబ్రా దేవుడు అబ్రహమునకు చెప్పిన తర్వాత సంగతి అదే ఆల్ యువర్ సీడ్ మస్ట్ బి సర్కమ్సైజ్ సో దట్ యు హావ్ నో మోర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద ఫ్లెక్ నీలోని ప్రతి మగవారందరూ కూడా సున్నతి పొందాలి ఎందుకంటే వారి మీద వారు నమ్మకం ఉంచకుండా ఉండుటకు అండ్ యువర్ నేమ్ వర్స్ 5 విల్ నో లాంగర్ బి కాల్డ్ ఏబ్రహం బట్ ఏబ్రహం మరియు నీ పేరు అబ్రాము అని పిలువబడదు కానీ అబ్రహాము అని పిలువబడుతుంది ఐదో వచనము ఏబ్రహం మెంట్ ఎగ్జాల్టెడ్ ఫాదర్ అబ్రాము అంటే హెచ్చించబడిన తండ్రి అని అర్థము ఏబ్రహం మీన్స్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఎ మల్టిట్యూడ్ అబ్రహాము అంటే అనేక జనములకు తండ్రి అని అర్థము వీరు రెండు రకాల క్రైస్తవులు విత్ నో చిల్డ్రన్ యు వాంట్ బి ఎగ్జాల్టెడ్ పిల్లలు లేకుండానే నువ్వు హెచ్చించబడాలనుకుంటావు అదే అబ్రాము ఐ మెన్ ఎగ్జాల్టెడ్ పర్సన్ నేను హెచ్చించబడిన వ్యక్తిని they want titles which will exalt them above other christians itara christavulu kante kuda ekkuga varni varu hechinchukonatuku aneka birudulu kaligi untaru no spiritual children kaani aatma sambandhamaina pillalu evaru undaru variki god said change your name devudu cheppadu nee peru marchko you to be the father of a multitude not just be an exalted father ippudu nee hechinchabadina tandri kaadu kaani aneka janamulaku tandri avutavu a name as father with no spiritual children edo tandri ani peru undi kaani aatma sambandhamaina pillalu leru want to produce children through you nee dwara aatma sambandhamaina pillalu nenu kaluga chestanu he changed his name father of a multitude aina tana perunu marchukunadu nenu aneka janamulaku tandrini no children pillalu leru but god once he changed his name god gave him a children kani eppudaithe aina tana perunu marchukunado devudu tanaku pillalu anugrahinchadu 29 years of age changed his name saying i am the father of a multitude 
తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల అప్పుడు తన పేరును మార్చుకున్నాడు నేను అనేక జన్మలకు తండ్రిని ఆయనకు వంద సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక కుమారుని కన్నాడు ఆ కుమారుని ద్వారా అనేక మంది సంతానం వచ్చారు పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో అబ్రహాము జీవితంలో నుండి మరొక ఉదాహరణ మనం చూస్తాం అతిథులకు ఆయన ఎంత గొప్ప ఆతిథ్యం ఇచ్చేవాడో కదా ముగ్గురు మనుషులు ఆ ఎడారిలో నడుచుకుంటూ తన గుడారము పక్క గుండా వెళ్తున్నట్లు ఆయన చూశాడు ఆయన దేవునితో అనుదినము నడుస్తూ అనుదినము సహవాసం చేస్తూ ఉన్నప్పటికి కూడా సామాన్యమైన మనుషులు వచ్చినప్పుడు అతడు వారిని ఎదుర్కొన్నట్టుకు పరిగెత్తి నేల మట్టుకు వంగెను రెండో వచ్చిన దయచేసి ఇక్కడ నుండి దాటిపోవద్దు మీ కాళ్లు కడుక్కున్నట్టుకు నేను కొన్ని నీళ్లు తెస్తాను మీ కొరకు నేను భోజనం తెస్తాను ఆయన శారా దగ్గరకు పరిగెత్తుకుని వెళ్లి నీవు త్వరగా రొట్టెలు చేయమని చెప్పాడు ఆరో వచ్చినము ఆయన ఒక లేత దోడం తెచ్చి దాన్ని వండి కూరం చేశాడు తన వైఖరిని చూడండి హౌ డిఫికల్ట్ ఫైండ్ మెన్ ఆఫ్ గాడ్ లైక్ దిస్ టుడే ఈనాడు అటువంటి దైవజనులను కనుగొనటం ఎంత కష్టమో కదా సర్వ్ ఆర్డినరీ బ్రదర్స్ సామాన్యమైన సహోదరులను సేవించుట వారు ఎంతో గొప్పగా ఉంటారు The Bible says in Hebrews 13 don't be don't neglect to entertain strangers because some people have entertained angels like that. Hebrew Krasina Patrika 13th chapter lo evidhanga cheppadundi aatidhyam evuta maravukodi endukante kontha mandi teliyakundane devadutulaku aatidhyam icharu. And that what we read in Hebrews 13 is referred to here. Hebrew 13th lo raayabadinadi dinini gurinche raayabadindi. Did know who these three were? Ee muggure evaru ayinaku teliyadu. Oh these are some strangers let me bless them. బహుశా వీళ్ళు అపరిచితులేమో వీరు నేను ఆశీర్వదిస్తాను కానీ వారు అపరిచితులు కాదు దేవదోతలు తర్వాత దాన్ని మనం చూస్తాం దేవుడు అబ్రహాము ఏ విధంగా పరీక్షించాడు నీవు నాకు ఆతిథ్యం ఇచ్చేవాడిగా ఉంటావా వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ మనల్ని మనము వేసుకున్నట్టు మంచి ప్రశ్న అది and see how they bless abraham or abraham ne e vidhanga aashirvadinchara manam chustam says in proverbs 11:25 samithulu 11 25 le e vidhanga cheppadindi or others god will water you nivu itarlaku neellu posinatlaite devudu neeku neellu postadu here sera is going to have a child ikkada sera oka kumarunni kanabothundi that's how he got blessed a vidhanga aina aashirvadinchadu verse 19 we read why god chose abraham abraham nu devudu enduku yerparchukunnado 19th vachanamlo manam chadutam verse 19 19th vachanam God chose Abraham so that he may command his children and his household after him. దేవుడు అబ్రహాంను ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడు అంటే తన తర్వాత తన పిల్లలను తన ఇంటి వారిను నీతి న్యాయములు జరిగించుచు యెహోవా మార్గమును గైకొనుటకు అతడి వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లుగా. Keep the way of the Lord. దేవుని మార్గమును గైకొనుటకు righteousness and justice. నీతి న్యాయములు జరిగించుటకు. The Lord can bring upon Abraham what he has promised. దేవుడు అబ్రహాముకు ఏదైతే వాగ్దానం చేశాడో దాన్ని అతని మీదకు తీసుకువచ్చాడు. God chose Abraham. దేవుడు అబ్రహాంను ఏర్పరచుకున్నాడు. Bring up his family in a godly way. తన కుటుంబమును దైవ భక్తిలో పెంచుటకు. So that God can bring upon Abraham what was promised. ఆ విధంగా దేవుడు అబ్రహాముకు చేసిన వాగ్దానమును నెరవేర్చగలడు. And now we see further. మనం ఇంకా ముందు చూస్తాం. Abraham praying for Sodom. అబ్రహాము సోదమ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. The Lord says to Abraham, I'm going to destroy Sodom. నేను సోదమును నాశనం చేయబోతున దేవుడు అబ్రహాముకు చెప్పాడు and this is the first example of intercession in the bible bible లో విజ్ఞాపన గురించి ఉన్న మొట్టమొదటి ఉదాహరణ ఇది somebody prays for other people repeatedly ఇతరుల కోసం ఒకరు పదే పదే ప్రార్థన చేయటం don't destroy them lord ఓ ప్రభువ వారిని నాశనం చేయొద్దు ప్రభువ and the abraham says lord you are not going to destroy righteous people abraham చెప్తున్నాడు ప్రభు నీవు నీతి మంతులను నాశనం చేయవు కదా ఓ ప్రభు అక్కడ యాభై మంది నీతి మంతులను సుదమలో నీవు కనుగొన్న ఎడ్ల వారిని నాశనం చేయవు కదా ఇరవై ఒకటో వచ్చినాము దేవుడు సరేనని చెప్పాడు ఒకవేళ నేను యాభై మంది నీతి మంతులను కనుగొన్నట్లయితే నేను నాశనం చేయను 
అబ్రహం అనుకున్నాడు లోతు నాతోనే ఉన్నాడు అతనికి నీతి అంటే ఏంటో తెలుసు అనుకున్నాడు ఖచ్చితంగా కొంతమందిని అక్కడ ఆయన సమకూర్చే ఉండుంటాడు బహుశా వాళ్ళు యాభై మంది ఉండకపోవచ్చేమో ఒకవేళ నలభై మందే ఉంటారేమో ప్రభు చెప్పాడు సరే నలభై మంది ఉన్నా కూడా నేను వారిని విడిచిపెడతాను అయ్యో లోతు అంత మందిని కూడా సమకూర్చలేకపోయాడేమో ముప్పై మంది ఉంటే సరే ముప్పై మంది ఉన్నా కూడా నేను వారిని విడిచిపెడతానని చెప్పాడు దేవుడు మరి ఒకవేళ ఇరవై మంది ఉంటే ఏంటి పరిస్థితి ప్రభు చెప్పాడు వారు నేను కాపాడుతానని అప్పుడు ఆయన చెప్తున్నాడు ప్రభు ఇంకొకసారి నేను అడుగుతాను ఒకవేళ పది మంది నీతి మంతులు ఉన్నట్లయితే ముప్పై రెండవ వచ్చిన ప్రభు చెప్పారు పది మందిని బట్టి కూడా నేను నాశనం చేయకుండా ఉంటాను అతను ఆపివేశాడు ఆయన అనుకున్నాడు లోతున్నాడు తనకు భార్య ఉంది ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు ఆ ఇద్దరు కుమార్తెలు కూడా పెళ్లైనట్లయితే ఇద్దరు అల్లుళ్ళు కూడా వస్తారు ఖచ్చితంగా నీతి మంతులనే వారి కోసం చూసింటాడు వారందరూ కలిపి ఆరుగురు ఉన్నారు మిగిలిన వాళ్ళు ఒక నలుగురు నుండి ఉంటారు కాబట్టి దానికంటే ఎక్కువగా అడగలేకపోయాడు అబ్రహము వాట్ ఏబ్రహాం డి నాట్ నో అబ్రహాం కు తెలియంది ఏమిటంటే అక్కడ ఉందల్లా ఒకే నీతి మంతుడు ఆయనే లోతు మరెవరూ లేరు ఎంత గొప్ప పాఠం ఇది లోతు అక్కడ ఉండి తన భార్యను పిల్లలను కోల్పోయాడు దాన్ని మనం పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో చదువుతాం ఆయన సుధముకు ఒక పెద్దగా ఉండి గవని అద్దె కూర్చున్నాడు ఒకటో వచనము ఇక్కడ మనం చదువుతాము దేవదోతులు పట్నంలో నుండి వెళ్లిపోమని చెప్తారు బయటకు వెళ్లిపో ఇన్ వర్స్ ఇరవై ఆరో వచనంలో తన భార్య వెనక్కు తిరిగి చూసింది యేసుక్రీస్తు ప్రవారు సంఘము ఎత్తబడే సందర్భంలో దీన్ని చెప్పారు లోతు భార్యను జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆమె వెనక్కు తిరిగి చూసింది దేవుడు ఆమెను వదిలిపెట్టాడు నువ్వు ఈ లోకాన్ని చూసినట్లయితే you won't be there in the rapture etabade sangamlo ni undavu and then finally a tarvata chevariga we read that lot leaves sodom lotu sodomanu vidichipettinatluga manam chustam he went there to make money muppaya vachanamu akkade kuda dabbulu sampadinchataniki leaves without a single thing except the clothes on his body tana onti meda unna vastramulu tappa annintini vidichipettadu lost his sons in law lost his wife tana bharyanu tana allulanu kolipoyadu even his daughters are lost spiritually తన కుమార్తెలను కూడా ఆత్మీయంగా కోల్పోయాడు నీవు డబ్బు వెంట పరిగెడితే ఇదే జరుగుతుంది ఇరవై అధ్యాయంలో అబ్రహాం యొక్క రెండవ ఓటమిని మనం చూస్తాం మరలా తన భార్యను తన సహోదరి అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ అగైన్ గాడ్ హెస్ మర్సీ అపాన్ దమ్ మరలా దేవుడు వారి మీద కనికరి పడ్డాడు సో యు వన్ థింగ్ ఇన్ వర్స్ 11 దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద బైబుల్ వర్డ్ ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్స్ ఇక్కడ మనం ఒక మాటను గమనిస్తాము పదకొండవ వచనంలో మొట్టమొదటిగా దేవుని భయం అనే మాట వస్తుంది మరియు ఇది లైంగిక సంబంధమైన పాపమునకు సంబంధం కలిగి ఉంది లైంగిక సంబంధమైన పాపము ద్వారా దేవునికి మనం భయపడుతున్నామా లేదా అని దేవుడు మనల్ని పరీక్షిస్తాడు ఆది కాండము ఇరవై అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనంలో పిల్లలు లేని ఇతరుల గురించి అబ్రహం ప్రార్థన చేసినట్లుగా మనం చదువుతాం ఆయన ఆ పని చేసినప్పుడు తన సొంత భార్యకే దేవుడు కుమారుని అనుగ్రహించాడు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచనం మనం ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనే దానికి ఇది ఒక గొప్ప పాఠము వాళ్ళు ఎవరి కోసమైతే ఇరవై సంవత్సరాలు వేచి ఉన్నారో ఆ ఇస్సాకు జన్మించాడు దేవుడు చెప్పాడు నీ సంతానం ద్వారా ఈ లోకం ఆశీర్వదించబడబోతుందని అబ్రహాము జీవితంలో ఎంతో గొప్ప అధ్యాయం ఇది ఇస్సాకును బలిగా అర్పించాడు 
ఈ భూమి మీద ఉన్న వాటి అన్నింటికంటే కూడా ఎక్కువగా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని అబ్రహాం ను దేవుడు పరీక్షించాడు అవును ప్రభు అని అబ్రహాం చెప్పాడు And that's where we read for the first time the word worship coming in the Bible in chapter 22 verse and what is worship Bible lo aaradhana ane vishayanni ikkada 22 adhyayam 2 vachanamlo mottamadatta manam chustam aaradhana ante emiti Worship is not just saying singing words of praise Aaradhana ante kevalam paatla paattam kaani leka konni maatlu stutinchatam maatrame kaadu Worship is doing what Abraham did Aaradhana ante Abraham em chesadu adhe cheyatam giving everything to him దేవునికి సమస్తమును ఇవ్వటం చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలుసు ఎలా ఆరాధన చేయాలో థ్యాంక్స్ గివింగ్ పీపుల్ నో గివింగ్ థ్యాంక్స్ టు గాడ్ కృతజ్ఞత అంటే ప్రజలకు తెలుసు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించటం ప్రైజింగ్ పీపుల్ నో దట్ ఈస్ టు ప్రైజింగ్ ఫర్ హూ హీ ఈస్ స్థుతించటం అంటే ప్రజలకు తెలుసు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి దేవుని స్థుతించటం వాట్ ఈస్ వర్షిప్ మరి ఆరాధన అంటే ఏమిటి షిప్ ఈస్ నాట్ వర్డ్స్ ఆరాధన అంటే మాటలు కాదు worship is giving everything to god like abraham gave up isaac abraham ye vidhanga aithe isaac nu devuniki ichchado aa vidhanga samasthamanu devuniki ivatame aaradhana god was so delighted devudu ento santoshinchadu he said now i will bless you there will be no limit to how much i am going to bless you ippudu nenu ninnu aashirvadisthanu nenu ninnu aashirvadinchataniki ye parimithi ledhu ippudu then we go to chapter 24 aa tarvata manam 24 adhyayaniki veltam read about abraham sending his servant to get a bride for isaac tana kumarudaina issa koraku pendi kumartanu vetukuttuku tana sevakunni pampistadu abraham this is a very beautiful picture of the trinity ikkada trithom yokka andamaina chitranni manam chustam abraham is a picture of god the father abraham tandreena devuniki sadrushyanga unnadu is a picture of the son of god issa ko devuni kumarniki sadrushyanga unnadu servant is a picture of the holy spirit sevakudu parishuddhaatmaku sadrushyanga unnadu rebecca is a picture of the church రిబ్కా సంగమనకు సాదృశ్యంగా ఉంది where the servant goes to this far away land to get a bride for the son సేవకుడు దూర ప్రాంతమునకు వెళ్లి కుమారునికి పెండ్లి కుమార్తె కోసం వెళ్ళాడు and that's the picture of the holy spirit coming into the world looking for the bride for jesus christ అది పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ లోకమునకు వచ్చి క్రీస్తు కోసం పెండ్లి కుమార్తెను వెతుకుటకు సాదృశ్యంగా ఉంది and what type of bride does he choose ఎటువంటి పెండ్లి కుమార్తెను ఆయన ఎంచుకున్నాడు He says Lord if I find a girl who is willing to not only give me a drink but drink make my camels drink also O Deva naaku maatrame kaadu na vantilaku kuda evaraithe tragataniki neellu istharo number of camels with him Aintho paatu enno vantilu unnai 10 camels for stand Pade vachanamlo 10 vantilu That's water a camel drinks Meeku telsa vante enni neellu thavutundo Buckets and buckets and buckets Bucketlu ninda neellu thavutu untundi He was saying Lord I want a girl who is hard work Ain cheptunadu ఓ దేవా కష్టపడి పని చేసే స్త్రీ నాకు కావాలి బికాస్ ఐ టెల్ హర్ బట్ హు హర్ సెల్ఫ్ సేస్ ఐ వాటర్ యువర్ క్యాన్ ఏదో నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి కాదు కాని ఆమె తనంతట తానే నీ వంటిలకు కూడా నీళ్లు పోస్తానని చెప్పాలి ఆన్ దట్ టుక్ అది ఎంత సమయం పట్టింది షి డిడ్ దట్ కాని ఆమె చేసింది షి ఆఫర్డ్ వాటర్ టు ద క్యాండిల్స్ ఆల్సో ఆమె వంటిలకు కూడా నీళ్లు పోసింది దట్ మస్ట్ హావ్ టేకెన్ అ లాంగ్ టైం పర్హాప్స్ వన్ అవర్ బహుశా దానికి ఎంతో ఎక్కువ సమయం పట్టి ఉండొచ్చు బహుశా ఒక గంట సేపు పట్టి ఉండొచ్చు that's the girl god chooses people who are hard working ame nenu korukunna stri devudu eppudu kashtapadi pani chese vaallane anukuntadu and we read here a wonderful picture of mary vivaham yokka adbhutamaina chitramanu manu ikkada chustam how the god arranged a marriage for isaac isaac ku devudu ye vidhanga vivahamanu siddhapaadu chesadu god can arrange a marriage for you too devudu nee kuda vivahamanu siddhaparachagaldu he has interested in you as he is in isaac ఇస్సాకు మీద ఏ విధంగా ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు నీ మీద కూడా దేవుడు అదే విధంగా ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నాడు ట్రస్ట్ హిమ్ ఆయన నమ్ము నోటిస్ ఏబ్రహాం సర్వెంట్ ఇక్కడ అబ్రహాము సేవకుడు ఏం చెప్తున్నాడు గమనించండి రిబెక రిబెక ఆల్ దోస్ 450 మైల్స్ బ్యాక్ టు ఐజక్ రిబెక ఇస్సాకు దగ్గరికి వెళ్ళింది అది 450 మైళ్ళ దూరం ఉంటుంది దట్ మస్ట్ హావ్ టేకెన్ అబౌట్ వన్ హోల్ మంత్ బహుశా దానికి ఒక నెల సమయం పట్టి ఉండొచ్చు వాట్ యు థింక్ హి వాస్ టెల్లింగ్ హర్ డ్యూరింగ్ దట్ వన్ లాంగ్ జర్నీ అంత సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఆయన బహుశామికి ఏమి చెప్పి ఉండొచ్చని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ కూడా మన సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో పరిశుద్ధాత్ముడు క్రీస్తుని గురించి మనకు చెప్తూ ఉంటాడు యేసును గురించి మనకు చెప్తూ ఉంటాడు ఆయన్ను మనం ప్రేమించాలని మనకు చెప్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ మనం చదువుతాం చివరకు ఆమెను ఇస్సాకు అప్పగించాడు ఆయన చెప్తున్నాడు 
నీ కోసం దేవుడు ఏర్పరిచిన స్త్రీ ఈమె ఐజక్ మ్యారీడ్ హర్ ఇస్సాకు ఆమెను వివాహం ఆడను హి కేమ్ హిస్ వైఫ్ ఆమె తన భార్యగా అయింది 67వ వచనము ఐజక్ వాస్ కంఫర్టెడ్ ఆఫ్టర్ హిస్ మదర్స్ డెత్ ఇస్సాకు తన తల్లి విషయమై దుఃఖ నివారణ పొందెను ఇట్స్ ఏ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ ఆఫ్ హౌ ద హోలీ స్పిరిట్ చూసెస్ ద బ్రైడ్ ఆఫ్ క్రీస్తు యొక్క పెండ్లి కుమార్తెను పరిశుద్ధాత్ముడు ఏ విధంగా చూస్తాడు అనే దానికి ఇది ఒక అందమైన చిత్రము మే బి లెర్న్ ద లెసన్స్ వి హావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ బోషా దీని నుండి మనం పాఠములు నేర్చుకోవాల్సినది ఆమెన్ ఆమెన్